Kruškina osa srčikarica ubraja se u skupinu periodičnih štetnika, ali se posljednjih 15 godina može smatrati sve značajnijim štetnikom kruške. Štete na mladim izbojcima jezgričavih voćnih vrsta prave odrasle ose, ali u ovom slučaju samo ženke, te ličinke. Mužjaci ose srčikarice ne prave nikakve štete. Ovaj kukac pripada redu opnokrilaca, unutar koje se nalazi relativno mala porodica osa vlatarica. Unutar porodice osa vlatarica jedan od rodova je i rod Janus, koji obuhvaća 13 vrsta koje prave slične ili identične štete na vrhovima mladih izbojaka. Neke od njih su štetnici šumskog drveća. Upravo osa srčikarica pripada rodu Janus, a dobila je domaće ime zbog osobine što ličinke hraneći se izgrizaju drvenasti dio mladog izbojka dok kora ostaje neoštećena. Ličinke cijeli životni vijek provedu unutar izbojka i nemaju dodira sa vanjskim svijetom. Ženka napada uzastopno nekoliko izbojaka – u svaki napadnuti izbojak ona polaže samo jedno jaje. Kao posljedica napada, vrh izbojka već nakon jednog sata gubi turgor i svija se u obliku luka ili obrnutog slova U. U narednim danima nakon napada, vrh izbojka s pripadajućim listićima pocrni i nakon nekog vremena otpada, tako da nakon nekoliko sedmica vrh napadnutog izbojka nalikuje na izgorenu šibicu. Simptomi napada kruškine ose srčikarice vrlo su specifični i ne mogu se zamijeniti sa napadom neke druge vrste kukaca. Međutim, Ove simptome napada mnogi voćari, posebno amateri, zamjenjuju sa simptomima zaraze bakterijskom paleži na kruški. Naime, simptomi se mogu vrlo lagano razlikovati jer se kod zaraze bakterijskom paleži ne može pronaći takozvana ubodna spirala oko 10 do 15 cm od vrha izbojka, a pocrnjelo lišće i mladi plodovi ne otpadaju nakon nekoliko sedmica, nego ostaju na svijenom izbojku sve do jeseni. Kruškina osa srčikarica je kukac vitke i nježne građe, izuženog tijela i dugih ticala. Ova vrsta ima izraženi spolni dimorfizam, to jest ženke su krupnije i lako ih se razlikuje od mužjaka po boji abdomena. Iako je štetnik sporo leteći kukac, ženke i mužjake karakterizira plahost i temperamentnost, te im se kod promatranja nije lagano približiti osim za vrijeme kopulacije. Ženka posjeduje 2 mm kratku pilastonazubljenu i uvlačljivu leglicu kojom pravi tačkaste ubode, spiralno raspoređene duži izbojka. Ženka u svaki izbojak odlaže samo jedno jaje pri dnu ubodne spirale. Poradi ovakvog načina napada dolazi do prekida kolanja sokova iznad mjesta uboda te vrh izbojka gubi turgor i svija se. A u nekim istraživanjima postoje i naznake da ženka u mjesta uboda ubrizgava i određeni hemijski spoj koji doprinosi još bržem zaustavljanju kolanja sokova. Razlozi zbog kojih ženka pravi karakterističnu tačkastu ubodnu spiralu nisu dovoljno istraženi, ali se smatra kako time ženka stvara povoljne uslove za razvoj ličinke. Općenito ličinka se ne pili sve dok se vrh napadnutog izbojka potpuno ne osuši. Ličinka ose srčikarice je bijele do svjetlo žute boje uz djelomičnu prozirnost. Kada dostegne svoj puni razvoj, ličinka je duga 8 do 10 mm.
Sam let ove ose traja oko četiri sedmice od sredine četvrtog do kraja petog mjeseca. Odrasla osa leti i pravi štete tokom toplih i sunčanih proljetnih dana sa srednjim dnevnim temperaturama od 14 stepeni ili višim. I mago štetnika se inaktivira i ne pravi štete za vrijeme kišnih i izrazito vjetrovitih dana, te kada su srednje dnevne temperature ispod 10 stepeni. Nepovoljne dnevne uslove za let kao i noć i mago provodi na naličju listova biljke domaćina, zbog čega je vrlo osjetljiv na niske temperature, to jest na jutarnji mraz. Upravo temperature ispod 2 stepena značajno utječu na smanjenje populacije ili infektivnog potencijala štetnika. Životni vijek i maga je kratak i kod ženki iznosi 4 do 7 dana, a kod mužjaka od 3 do 5 dana. Ženke izlijeću sa fertilnim jajima te mogu odmah napadati mlade izbojke. Fertilna ženka nosi prosječno 30 jaja, što je vrlo važan podatak vezano za infektivni potencijal štetnika. To jest znači da jedna ženka može u nekoliko dana uništiti čak 30 izbojaka. Pojedine ženke nakratko prekidaju napade te se pare, a zatim ponovno nastavljaju napadati izbojke. Ovaj štetnik prezimljava u napadnutom izbojku kruške kao ličinka u prozirnoj opnenastoj čahurici. Nakon preobrazbe u mjesecu martu i u prvoj polovici mjeseca aprila, imago izlijeće iz napadnutog izbojka kroz okrugli otvor promjera 2 mm. Kao metodu zaštite preporučuje se odrezivanje i spaljivanje napadnutih izbojaka, jer ličinka u njima prezimljuje. Naravno, ova mjera je provediva u manjim nasadima i solitarnim stavljima kruške. Manji nasadi mogu se zaštititi i uz korištenje vizualnih atraktanata, to jest postavljanjem 3 do 4 žute ljepljive ploče po stablu koje se postavljaju početkom treće dekade mjeseca aprila. Voćne osice dosta su osjetljive na kontaktne i sistemične insekticide. Kako je životni vijek odrasle ose srčikarice relativno kratak od 3 do 7 dana, a imago provodi noć i nepovoljne uslove za let na naliču listova kruške, preporučuje se obaviti dva ciljana insekticidna tretmana u razmaku od 15 dana. Prvo tretiranje se može obaviti pred sami početak leta. Pojedinim istraživanjima je utvrđeno da su i ličinke kruškine ose srčikarice vrlo osjetljive na sistemične insekticide iz skupine neonikotinoida kada se primjene u ranoj fazi njihovog razvoja, to jest od 15 do 25 dana od dana piljenja iz jaja. Iz navedenog se može zaključiti da ako bi se zakasnilo sa ciljanim insekticidnim tretmanom na odrasle osice krajem aprila ili početkom maja, ipak se može naknadnim tretmanom sistemičnim insekticidom djelovati na smanjenje populacije ose srčikarice u narednoj vegetacijskoj sezoni. A na kraju jedna zanimljivost za sve voćare hobiste koja se odnosi na nehemijsku zaštitu mladih sadnica kruške uz korištenje obične dječije PVC slamke. Metoda je jednostavna. Koristi se uzdužno razrezana slamka koja se reže na manje dijelove oko 5 cm dužine kako bi se mogli umetnuti na mladi izbojak između dvije susjedne lisne peteljke. 
Upravo ovdje je vidljivo kako vrhovi mladih izbojaka kruške koji su zaštićeni slamkom nisu napadnuti, dok su nezaštićeni izbojci napadnuti od strane kruškine ose srčikarice. Napadi ove ose na vočke mogu biti veliki problem, pa smo mi odlučili sa vama podijeliti ove informacije kako bi na vrijeme reagovali i zaštitili vaša stabla.